சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை அடுத்து சபரிமலையில் போலீஸ் கெடுபிடிகள் காரணமாக பக்தர்கள் வருகை கணிசமாக குறைந்துள்ளது மண்டல கால மகர விளக்கு பூஜைக்காக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடை திறக்கப்பட்ட பிறகு முதல் நான்கு நாட்களில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பக்தர்கள் மட்டுமே சபரிமலை வந்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இம்முறை முதல் நான்கு நாட்களில் சபரிமலைக்கு பத்து கோடி ரூபாய் மட்டுமே வருவாய் கிடைத்துள்ளது கடந்த ஆண்டு இருபது கோடி ரூபாய் கிடைத்தது என திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிகாரிகள் கூறினர் சபரிமலையில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு தங்கும் அறைகள் உள்ளன சீசன் சமயங்களில் அறை கிடைப்பது அரிது இம்முறை பாதிக்கும் மேற்பட்ட அறைகள் காலியாக கிடைக்கின்றன சபரிமலையில் தரிசனம் செய்ய இதுவரை ஏழு லட்சம் பேர் ஆன்லைனில் புக் செய்தனர் ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் வரவில்லை பக்தர்கள் வருகை குறைந்ததால் பம்பைக்கு இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் பாதி வருவாயை பறிகொடுத்துள்ளது சபரிமலையில் நடக்கும் கெடுபிடிகளால் அங்கு சரண கோஷம் ஒலிக்கவில்லை என்று ஐயப்பனை தரிசித்துவிட்டு திரும்பிய பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் சபரிமலையின் புனிதத்தை அழிக்கும் மாஸ்டர் பிளான் இது என்றார் மனிதாபிமான நோக்கத்தோடு பக்தர்களை அணுகிதாட்டு எனக்கு தெரியவே இல்லை இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நாம் பார்த்துருக்கோம் அங்கே வரக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தாச்சு தான் அறநிலைத்துறையினுடைய அதிகாரிகளாக இருந்தாச்சு தான் எந்த அதிகாரியாக இருந்தாலும் சீஃப் செக்ரட்டரி வந்தாலும் கூட அங்கே வந்து மற்றவங்களோடு சேர்ந்து ஒரே ஐயப்பன் தான் எல்லாரும் ஐயப்பன் அதெல்லாம் போச்சு அந்த பகுதியில் யாருமே முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஷூ போட்டு நடக்க மாட்டாங்க இப்போல்லாம் சொல்ல சாதாரணம் நிலக்கல்ல எஸ்பி ஒரு விஷயத்த சொன்னார் நாங்கள் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீ ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கும் தெரியுது இந்த கோவிலை அழிக்கக்கூடிய மாஸ்டர் பிளான் தான் நான் நினைக்கிறேன் தீபாரண காமிச்சு கற்பூரம் ஏற்றினவங்களுக்கு மேல கேஸ் போட்டதுட்டு நான் கழிப்பட்டேன் எங்கெங்க நடக்கும் அவருடைய சரண கோஷத்துல ஒன்று கற்பூராளி பிரியணி அது பண்ணக்கூடாது சரண கோஷம் போடக்கூடாது 